ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഇതേ വശങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുമായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ബട്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും തോന്നിക്കുന്ന രണ്ട് വരകൾ റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇനി അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോണാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരയും കൂടി വരച്ചത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബേസ് ബി ആണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ടെക്സിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വശത്തേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പച്ച വരയുടെ നീളം ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരായിട്ട് കിടക്കുന്ന വശമാണ് എതിർവശവും കർണവും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സൈൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശം അതായത് എച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനുസ് അഥവാ കർണം അത് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി സൈൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ചിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിലുള്ള എയ്റ്റിന് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാകും അങ്ങനെ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ നാല് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നാല് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഇടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബിയുടെയും എച്ചിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും അതിന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും കാരണം ടെനിൽ വൺ സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ വശങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിൽ കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും നീളം തന്നെയാണ് വശങ്ങൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ഏകദേശ രൂപത്തിലൊരു രണ്ട് വരകൾ വരച്ചു അവയ്ക്കിടയിലെ കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതായത് ബൃഹത് കോണാണ് ഒപ്റ്റീവ് സാങ്കിളായിട്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം ഒപ്റ്റീവ് സാങ്കിൾ വരുന്ന വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്ന പോലെ വരച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈഡും കൂടി കണക്ട്
ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ റെഡ് ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എച്ച് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരയിലേക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ ദൂരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് ലീനിയർ പെയറാണ് രേഖീയ ജോഡിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈ പോർട്ടിനൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈ പോർട്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ സൈൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഹൈ പോർട്ടിനൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാകും സൈൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്സ് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്